Beşinci sorumuzda kasırga 5'te aşağıda üçgen içinde yazan rakamları farklı dört basamaklı doğal sayının bölünebildiği bazı sayılar altındaki karelerin içinde verilmiştir diyor. X ve Y değerlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur demiş. Peki burada X 6 5 Y 4 ile tam bölünebiliyor o zaman değil mi? Hemen Y ile ilgili konuşalım. Son iki basamağın e, e, L, 5 Y sayısı 4'ün katı olmalı. Y burada 52. Yani düşündüğümüz zaman 4'ün katı. 56 bir de 4'ün katı. Ya 2 ya 6 olacak. E, rakamları farklı demişti güzel kardeşim. O zaman Y'ye 6 veremem. Y 2. X 6 5 2 sayısı oldu. Şimdi 3'e de tam bölünecek. Zaten 2'ye tam bölünüyor. 3'e de tam bölünce 6'ya da tam bölünüyor olacak. Yani şunu uygulamak kaldı. Rakamlarını topluyorum. X artı 13 eşittir. Çünkü katı ne olmalı? Ya 2 olur ya 5 olur ya 8 olur. Ama 2'yi kullandım. 5'i kullandım. Sadece 8 kaldı. O zaman X de 8 arkadaş. Yani 8652. Bu sayımız bu. Şimdi yani X burada 8. Y 2. Tamam mı? Hadi bakalım aşağıdakileri de hangisi yanlıştır onu bulalım. X'e 8, Y'e 2 verdiğimde 828 olur. 4'ün katıdır son iki basamak. Dolayısıyla 4'e tam bölünür. Rakamlar toplamı 18 yapıyor. 3'ün katıdır. Rakamlar toplamı 18, 9'un da katıdır. Bu doğrudur. Pekala 8232. Buraya baktığım zaman burada bu adam... Rakamlar toplamı 3'ün katı oldu mu? 8 artı 3 artı 2 artı 2'den 11, 14, 4 daha 15 3'ün katı. Son 3 basamak 232 8'e bölünüyor. 12'ye bölünebilmesi için 3'e bölünüyorken 4'e de bölünmesi lazım. 2 basamaklı son 2 basamak 32 4'ün katı hem 3'e hem 4'e bölündüğü için 12'ye de bölünüyor. Burada ikilerin aynı olması bizi etkilemez. Çünkü sorudaki ilk yazan sayı yani şu sayı x, 6, 5, y için rakamları farklı deniyor. Devam ediyoruz. C'ye geçiyoruz. 7 x kaçtı? x kaçtı? Bakalım. 8'di. y, 3, 2'ydi. Yerine yazalım. 7821'in rakamlar toplamı için katı. Artı eksi artı yapalım. Artı eksi artı eksi 11 ile bölünebilmesi için artıları toplayalım. 8 artı 1. Eksileri toplayalım. 7 artı 2 çıkaralım. Bakın 0 o zaman 11'in de katı. Burada 0, 11, eksi 11 gibi şeyler görürsek 11'in katı olduğunu anlarız. 9'un katı mı? 7, 8, 15. 3 daha 18. 9'un katı. E 11'in de katıydı. O zaman 99'u da tam bölünür. Bu da doğru. Buraya geldiğimizde 2832. Şimdi buna baktığımızda bir kere 6'ya bölünebilmesi için 2'ye ve 3'e tam bölünmesi lazım. 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplamı kaç etti? 15, 3'e bölünüyor. O zaman 6'ya da bölünür. 2'ye ve 3'e bölündüğü için. 8'e bölünebilir mi? 832. Evet. Peki 2 artı 8 artı 3 artı 2 rakamlar toplamı 15 yaptı. 9'a bölünebilir mi? Maalesef. O zaman bu yanlış. E şıkkına bakalım. Hadi. 8225. 5'e bölünür. 7'ye bölünür mü? 47'ye bölünür mü? Ne yapacaksın? 47 için böleceksin. 7 için bu sene hatırlarsanız bir e, çocuk yurt dışında 7'ye bölünebilme kuralı ile ilgili bir gelişim oldu ama bu sayı 7'ye böl daha iyi yani. O bloklaştırma mantığına falan zaten onu hatırlayana kadar bölme işlemini yapmış olursun. E şıkkını da burada bölerek bulun arkadaşlar. Cevabımız D size bırakıyorum.